സമ്പന്നനായിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ മനുഷ്യനും മൃഗവും കൂടി ചേർന്നിരിക്കുന്ന രൂപത്തെ എടുത്ത് അത് ആ ഉച്ചത്തിൽ നാവുകളൊക്കെ പുറത്തേക്ക് നീട്ടി തന്റെ തീകട്ടകളൊക്കെ മുന്നിലേക്ക് കാണിച്ചുകൊണ്ട് പ്രദർശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ധ്രംഷ്ടകളൊക്കെ പുറത്തേക്ക് നീട്ടിക്കൊണ്ട് ഉച്ചത്തിൽ അലറിയപ്പോ ലോകം മുഴുവൻ കീഴടക്കിയെന്ന് അഭിമാനിച്ച ഹിരണ്യകശു പോലെ ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് പേടിച്ചു പോയി എന്നാണ് ആ ഒരു നിമിഷം ഭഗവാൻ എല്ലാ ശക്തിയിലൂടെയും ഗംഭീരമായി ഗർജിച്ചുകൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് അങ്ങോട്ട് ചാടുമ്പോൾ ഹിരണ്യകശുഭു തന്റെ വാളെടുത്ത് ഭഗവാന്റെ നേരെ ഓടുന്നു ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞ വാക്കുകളൊക്കെ ഓർത്തു എന്നെ കൊല്ലാൻ ആരും ഉണ്ടാവില്ല എന്നൊക്കെ ആ സമയത്ത് ദേവന്മാരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അത്ഭുതമായ അവതാരത്തെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോ അവര് പോലും പേടിച്ചു പോയതാണ് എന്നാൽ ആ അവതാരം വരുന്ന സമയത്തും യാതൊരു പേടിയും ഇല്ലാതെ കൈകൂപ്പിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നു ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ പ്രഹ്ലാദൻ ആ ഭഗവാൻ ഉച്ചത്തിൽ അലറിയപ്പോ ഹിരണ്യകശു വാളുമായിട്ട് ഓടിയെടുക്കണോ ഭഗവാൻ അലറിക്കൊണ്ട് അവന്റെ നേരെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കുറെ നേരത്തേക്ക് യുദ്ധ യുദ്ധങ്ങൾ നടന്ന് സന്ധ്യ ആ സമയമായപ്പോ ഭഗവാൻ മനസ്സിലാക്കി ഭ്രമാവിന്റെ വാക്കുകളെ സത്യമാക്കി തീർക്കണമെന്ന് സന്ധ്യക്ക് പകൽ കൊല്ലരുത് രാത്രി കൊല്ലരുത് എന്നാണല്ലോ വരങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എപ്രകാരമാണോ താഴെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പാമ്പിനെ ഒരു ഗരുഡൻ തന്റെ കൈകളിൽ തന്റെ നഖങ്ങളിൽ കോർത്തെടുത്ത് ആകാശത്തേക്ക് പറന്നു പോകുന്നത് അതുപോലെ ഭഗവാൻ ആ ശക്തൻ എന്ന് അഭിമാനിച്ച അഹങ്കരിച്ച ഹിരണ്യ കശുപുവിന്റെ മേലേക്ക് ചാടി വീണുകൊണ്ട് തന്റെ കൂർത്ത മൂർത്ത നഖങ്ങളെ കൊണ്ട് അവന്റെ വയറുകളും മാറുകളും കുത്തി എടുത്തുകൊണ്ട് നേരെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് അവനിങ്ങനെ ആ കൈകളിൽ കടന്ന് പെടന്ന് അലറിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മാവിന്റെ വാക്കുകൾ ഓർത്തു അകത്ത് വെച്ച് കൊല്ലരുത് പുറത്ത് വെച്ച് കൊല്ലരുത് എന്ന് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു അകത്തും പുറത്തല്ലാത്ത ഉമറപ്പടിയിൽ തന്റെ ശരീരത്തെ ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് അവന്റെ ശരീരത്തെ തന്റെ മടിയിലേക്ക് കടത്തി അതൊരു ഭാഗ്യം അവൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയാണ് പിന്നീട് ഭഗവാൻ ഓർത്തു ഇവനെ കൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ രാത്രി കൊല്ലരുത് പകൽ കൊല്ലരുത് സന്ധ്യാ സമയമാണല്ലോ ഇപ്പോഴാണ് കൊല്ലേണ്ട സമയം ഇനി ആയുധങ്ങളെ കൊല്ലു കൊണ്ടരുത് കൊല്ലരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തന്റെ കൂർത്ത മൂർത്ത നഖങ്ങൾ അവന്റെ വയറ്റിലേക്ക് കുത്തിയിറക്കിക്കൊണ്ട് ആ രക്തമെല്ലാം അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നപ്പോ ആവേശത്തോടുകൂടി ഭഗവാൻ അതെല്ലാം കോരിയെടുത്ത് കുടിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അവന്റെ കൊടലും മാലകളൊക്കെ പറിച്ചെടുത്ത് തന്റെ കഴുത്തിൽ അണിഞ്ഞ് ആകെ രക്താങ്കിതമായിരിക്കുന്ന മുഖം അവൻ ഭഗവാന്റെ കൈ മടിയിൽ കിടന്ന് പെടഞ്ഞു ഉച്ചത്തിൽ ഉച്ചത്തിൽ അവൻ അലറാൻ തുടങ്ങി ഭഗവാൻ അതിനേക്കാളും ഉച്ചത്തിൽ ഗർജിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് സമയങ്ങളെ കൊണ്ട് ഭഗവാൻ അവനെ ഒരു ശവമാക്കി തീർത്തു അവന്റെ ശരീരത്തെ അങ്ങോട്ട് വലിച്ചെറിഞ്ഞ് ഭഗവാന്റെ ആ മുഖം ദേവന്മാരൊക്കെ നോക്കുമ്പോ രക്തത്താൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു കൊടലും മാലകളും നിറഞ്ഞ് ഭഗവാനത അതിഭയാനകമായ ഒരു രൂപത്തെ വിപത്സഹരമായ ഘോരമായ ഒരു ഭാവത്തെ എടുത്തിരിക്കുന്നു ആർക്കും അടുത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല ബ്രഹ്മാദി ദേവന്മാര് കൈകൂപ്പിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു അവിടുന്ന് അവതരിക്കുന്നതൊക്കെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കാനാണല്ലോ ഭഗവാനെ ഇപ്പോ അവിടുന്ന് ഈ ഘോരമായ രൂപത്തിൽ ഭഗവാനെ അതിഭയാനകമായ രൂപത്തിൽ ഞങ്ങളെയൊക്കെ നോക്കുന്നു അവിടുന്ന് ശാന്തമാവൂ ഭഗവാനെ ഭഗവാനെ അവിടുത്തെ അവതാരലീല കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഹിരണ്യകശിപ്പുവിനെ അവിടുന്ന് വധിച്ചിരിക്കുന്നു ശാന്തമാവൂ ശാന്തമാവൂ എന്ന് ഓരോ യക്ഷന്മാരും കിന്നരന്മാരും നാഗന്മാരും തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ദേവന്മാരുടെ എല്ലാ വംശക്കാരും പ്രാർത്ഥിച്ചുവെങ്കിലും ഭഗവാനെ ശാന്തമാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല ആ സമയത്ത് ബ്രഹ്മാവ് ചെന്ന് ലക്ഷ്മീദേവിയോട് പറഞ്ഞു അവിടുത്തെ ഭർത്താവാണല്ലോ ഒന്ന് പോയി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഒന്ന് ശാന്തമാക്കൂ എന്ന് ഉടൻ ലക്ഷ്മീദേവി പറയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കോലം ഇതുവരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല അടുത്തേക്കൊന്നും പോവാൻ എന്ന് ലക്ഷ്മി മാറി നിന്നു പറയാണ് ആ സമയത്ത് ബ്രഹ്മാവ് നോക്കുമ്പോണ്ട് ഇതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട് യാതൊരു ഭയവുമില്ലാതെ പ്രേമഭക്തിയാൽ നിറന്ന് നിറഞ്ഞ് ആ ഘോര രൂപമായ ഹിരണ്യകശിപു നരസിംഹമൂർത്തിയിലൂടെ പോലും തന്റെ നാരായണനെ കാണുന്ന പ്രഹ്ലാദനെ ആ പ്രഹ്ലാദന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ശിരസിൽ തൊട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു ഉണ്ണി ഉണ്ണിക്ക് മാത്രമേ ഇനി ഭഗവാനെ ശാന്തമാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ ആ ഒരു നിമിഷം യാതൊരു ശങ്കയുമില്ലാതെ അല്പം പോലും ഭയമില്ലാതെ കൈകൾ കൂപ്പിക്കൊണ്ട് പ്രഹ്ലാദൻ ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ നമസ്കരിക്കുന്നതും പ്രേമാധിക്യത്താൽ കണ്ണിൽ നിന്ന് ആനന്ദാസുക്കൾ ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ സ്പർശിച്ചതും ആ ഒരു നിമിഷം ഘോര രൂപമെടുത്ത ഭഗവാൻ പോലും ശാന്തനായി തീർന്നു എന്നാണ് ഇനി ആ പ്രഹ്ലാദനെ പിടിച്ചുയർത്തി പ്രഹ്ലാദൻ ഭഗവാനെ കൈകൂപ്പിക്കൊണ്ട് സ്തുതിക്കുന്ന സ്തുതിയാണ്
രാവിലെ തന്നെ ഗജേന്ദ്ര മോക്ഷം അത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ മോഹിനി കൂർമാവതാരം അത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ മോഹിനിയായിട്ട് ഭഗവാൻ വരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ വാമനമൂർത്തിയായിട്ട് വരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ മത്സ്യമായിട്ട് അവതരിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ ശ്രീരാമസ്വാമിയായിട്ട് അവതരിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ പരശുരാമസ്വാമിയായിട്ട് അവതരിക്കുന്നത് നാളെ സന്ധ്യയോട് സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് സമയത്ത് ഭഗവാൻ കലിയുഗത്തിൽ കലിയുഗത്തിന് മുമ്പ് ദ്വാപര യുഗത്തിൽ ദേവകീ ദേവിയുടെ പുത്രനായി ഇവിടെ അവതരിച്ച ഭാഗവത രൂപത്തിലേക്ക് വന്ന ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ അവതാരത്തെ കാണാം അതെല്ലാം നാളത്തേക്ക് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ വെച്ച് ഉപസംഹരിപ്പിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും ആ നരസിംഹമൂർത്തിയുടെ അനുഗ്രഹം സദാ ഉണ്ടായി ജീവിതത്തിൽ സർവ ദുഃഖങ്ങളും ഭയങ്ങളും അതുപോലെ അവശതകളും നീങ്ങി സദാ നമ്മളെ ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഉപസംഹരിപ്പിക്കുന്നു സർവത്ര ഗോവിന്ദ നാമ സംഗീർത്തനം narayana 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 radha govinda narayana 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 radha govinda narayana 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 karunya sindhu narayana 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 karunya sindhu narayana 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 radha govinda narayana 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 karunya sindhu narayana 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 radha govinda narayana 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 karunya sindhu narayana 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 radha govinda narayana 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 karunya sindhu narayana 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 radha govinda narayana 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 karunya sindhu narayana 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 radha govinda narayana 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 karunya sindhu narayana 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 radha govinda narayana narayana radha govinda sarvatra govinda nama sangeetanam govinda go ാരി ശരണം നീ തവ ശരണയുഗം പവന പുരേശാരാധാകൃഷ്ണ ശരണം നീ തവ ശരണയുഗം ദേവി മഹേശ്വരി പാർവതി ശങ്കരി ശരണം നീ തവ ശരണയുഗം സാമ്പ സദാ ശിവ ശംഭോ ശങ്കര ശരണം നീ തവ ശരണയുഗം ഹരിഹര പുത്ര ആശിത വത്സല ശരണം നീ തവ ശരണയുഗം രാധാരമണ മുകുന്ദ മുരാരി ശരണം നീ തവ ശരണയുഗം പവന പുരേശാരാധാ കൃഷ്ണ ശരണം നീ തവ ശരണയുഗം ശരണം നീ തവ ശരണയുഗം സർവത്ര ഗോവിന്ദനാമ സംഗീർത്തനം ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ നാളെ പതിവ് പോലെ ആറുമണിക്ക് ആരംഭിക്കും